நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்னா என்ன ஃபைல் டேரக்டரிஸ்னா என்ன லெவல்ஸ் ஆஃப் டேரக்டரிஸ்னா என்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஏன் இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸ் பார்க்கும்போது ஃபைல் சிஸ்டம் பார்க்குறோன்னா ஏன்னா ஃபைல் சிஸ்டக்கும் டேட்டா பேஸ்க்கும் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலராக இருக்கும் பட் ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து வித்தியாசம் அதனால் ஃபைல் சிஸ்டம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் தட் மேனேஜ் ஹவு அண்ட் வேர் த டேட்டா ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் அ ஸ்டோரேஜ் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆசிஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ் ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிற ஃபைல்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களால் வியூ பண்ண முடிகிற ஒரு இடம் அதை தான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹார்ட்வேர்னா நம்மளால் வியூ பண்ண முடியும் சாஃப்ட்வேர்னா நம்மளால் வியூ பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற டேட்டாஸை தான் வந்து நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி அப் அந்த ஃபைல்லாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் காமிக்கிறேன் ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்னென்ன இப்போ இதுதான் உங்களோட டிரைவ் ஸோ இது நிறைய டிரைவ் இருக்கும் இந்த டிரைவில் இது நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோல்டர்ஸ்குள்ளே நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃபைல்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோல்டரில் இமேஜ் இருக்குது இதில் எக்ஸல் ஷீட் இருக்குது ஸோ இதில் வேறு எதையாச்சும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ வந்து வீடியோஸ் இருக்கும் ஆடியோஸ் இருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸல் ஃபைல் இருக்குது இஎக்ஸி இது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ உங்களோட சி ட்ரைவே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இது ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை அந்த எக்ஸல் ஷீட்டோட ஃபைலை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைப் ஆஃப் ஃபைல்னு இருக்குது ஓப்பன் வித்துன்னு இருக்குது லொக்கேஷன் சைஸ் சைஸ் ஆன் டிஸ்க் கிரியேட்டட் மாடிஃபைட் ஆசிஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸில் ரீட் ஆன்லி ஹிடன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி செக்யூரிட்டிஸில் இருக்குது கஸ்டம்ஸ் டீட்டெயில் நேம் டைப் வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நேம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் டைப் வந்து டெக்ஸ்டா டேட்டா நம்பரா அப்படின்னு கொடுக்கறது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி ஆத்தர் லாஸ்ட் சேவ்டு ரிவிஷன் நம்பர் வேர்ஷன் நம்பர் கண்டென்ட் கிரியேட்டட் டேட் லாஸ்ட் சேவ்டு லாஸ்ட் பிரிண்டட் கண்டென்ட் டைப் என்ன டைப்பு நேமு ஃபோல்டர் என்ன ஃபோல்டரு ஓனர் ஸோ ஓனர் கம்ப்யூட்டர் என்ன கம்ப்யூட்டர் ஷேர்ட் வித் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களோட இது ஒரு ஃபைல் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஜி ட்ரைவில் பிஓஐ எக்ஸ்எம்எல் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ்னு ஒரு இட ஒரு பேரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதை எப்போ வேணாலும் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறது தான் ஆசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ் அப்படின்றது இப்போ இது எனக்கு இங்கே வேணாம் வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே வேணும் இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் சேவ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் மேனேஜ்ன்ற கான்செப்டில் வரும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் இங்கே நான் ஜஸ்ட் மெயினானது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் நிறைய அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து உங்கள் ஃபைல் சிஸ்டமில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேம் டைப் சைஸ் கிரியேஷன் டேட் ஆத்தர் லாஸ்ட் மாடிஃபைட் ப்ரொடெக்ஷன் இதே ஃபைல் டைப் வந்து ஃபைல் டைப் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் சொன்ன ஒரு டிரைவ்னா நம்ம இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் டாக்குமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எக்ஸலஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இஎக்ஸி ஃபைல் இஎக்ஸி ஃபைல்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இல்லை சி சி ப்ரோக்ராம்னா டாட் சி வச்சு சேவ் பண்ணுவோம் ஜாவானா ஜாவா ஜாவா ரன் பண்ணும் போது கிளாஸ் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் அந்த வந்து கிளாஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து இப்போ வீடியோஸ்னா எம்பி ஃபோரு ஆடியோனா எம்பி த
இப்போ ஒரு ஃபைலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்டாகவோ இல்லை இமேஜாகோனா ஒன்று ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணலாம் தேவையில்லைனா டெலீட் பண்ணிடலாம் இல்லை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ரீட் பண்ணலாம் ரைட் பண்ணலாம் அப்பெண்ட் பண்ணலாம் ட்ரங்கேட் ட்ரங்கேட் அப்படின்றது டெம்ப்ரவரியாக டெலிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட பர்மனண்ட் டெலிட் பண்ணலாம் டெம்ப்ரவரி டெலிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபைல்ஸ்லே வந்து நீங்கள் இந்தந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ ஃபைல் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்கில் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்றது பார்க்கறது தான் வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் ஃபைல் ஸோ டைப் ஆஃப் ஃபைல்லே வந்து அது ஒரு கேட்டகரி இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிக்யூட்டபிள்னா இஎக்சி சிஓஎம் பின் அப்படின்றது இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி உங்களோட ப்ரோக்ராம் ஃபைல் சி டிரைவ்ல இருக்கும் இஎக்சின்றது வந்து ஒரு மெஷினில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் ஏதாச்சும் சப்போர்ட் இப்போ ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பின் சிஓஎம் அப்படின்றதும் மெஷின் ரிலேட்டடான ஃபைல்ஸ் வந்து சிஓஎம் அதில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரீட் டு ரன் மெஷின் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஓபிஜே ஓ இது எதுக்குன்னா கம்பைல்ட் அண்ட் மெஷின் லாங்குவேஜ் நாட் லிங்க்டு ஸோ இது கம்பைல்டு கம்பைல்டுனா வந்து நீங்கள் கொடுக்கறது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு சோர்ஸ் கோட்னா இது ஒன்றும் இல்லை அசம்பிளி லாங்குவேஜ் சி ஜாவா இந்த மாதிரி சோர்ஸ் கோட் சாஃப்ட்வேரோட ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது தான் வந்து சோர்ஸ் கோட் ஃபைல்ஸ் பேட்ச் ஃபைல் அப்படின்றது வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஷெல் கமெண்ட் இல்லைனா கமெண்ட் ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ண பேட் ஃபைல் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இது டெக்ஸ்ட்னா வந்து டெக்ஸ்ட் நோட் பேட் இல்லைனா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் வேர்ட் ப்ராசஸ் வேர்ட் ப்ராசஸ் வந்து டபிள்யூபி டெக்ஸ் ஆர்ஆர்எஃப் டிஓசி இந்த மாதிரி இருக்கும் அர்ச்சீவ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஜிப் ஃபைல் டார் ஃபைல் ஆர்க் அப்படின்னு இருக்கும் என்னென்னா எல்லாமே குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைல்ஸை மொத்தமாக குரூப் பண்ணுறது மல்டி மீடியான இமேஜ் இமேஜ் ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே வந்து மல்டி மீடியா டைப்ஸில் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபை அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன் அடுத்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஃபைல் டேரக்டரினா என்ன லெவல்ஸ் ஆஃப் டேரக்டரிஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கும் டிபிஎம்எஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஏன் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கும் டிபிஎம்எஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து டேட்டா பேஸில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வரும் ஃபைல் சிஸ்டமில் நீங்கள் நேரில் பார்க்குறனால அது பேர் எப்படி இருக்கும் டைப் எப்படி இருக்கும் இல்லை என்ன சைஸில் இருக்கும் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து டேட்டா பேஸை நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி டேரெக்டாக போயிட்டு எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஈஸியாக கெட் பண்ணிட முடியாது ஸோ அதனால தான் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கும் டேட்டா பேஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து இன்னும் கிளியராக புரியும்